प्रॉफ्स कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी माय यूट्यूब चैनल आज हम लोग देख रहे हैं वो एपिसोड नंबर 76 देखने जा रहे हैं जिसके अंदर हम देखेंगे पार्ट 4 एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन अब यहां पे भी जो हम एग्जांपल स्टार्ट करने वाले हैं ये और इसके बाद के जो दो चीज आएगी उसके अंदर हम जो पढ़ने वाले वो फ्री कन्वेक्शन के एग्जांपल पढ़ने वाले हैं आगे के जो हमने 73 से लेके 75 तक जो हमने पढ़े हुए वो फोर्स कन्वेक्शन के थे और यहां पे भी हम पढ़ने वाले हैं वो फ्री कन्वेक्शन के पढ़ने वाले हैं ठीक है तो यहां पे एक एग्जांपल देख रखा है उसे बोला है स्पेरिकल हीटर है जिसका डायमीटर उसका 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर देख रखा है सरफेस का जो उसका 60 डिग्री सेल्सियस है अब उसको इमर्स किया जाता है वाटर के अंदर तो वाटर का टेंपरेचर उसे फ्लूइड देख रखा है 20 डिग्री सेल्सियस तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा मीन फ्लूइड टेंपरेचर ठीक है तो अब मीन फ्लूइड टेंपरेचर हमें चाहिए होगा तो मीन फ्लूइड टेंपरेचर होता है सरफेस टेंपरेचर प्लस फ्लूइड टेंपरेचर डिवाइडेड बाय 2 है हमेशा आप ढूंढ लीजिए जब भी फ्री कनेक्शन हो आपको मीन फ्लूइड टेंपरेचर ढूंढ लेना है सरफेस प्लस फ्लूइड डिवाइडेड बाय 2 60 प्लस 20 यानी 80 डिवाइडेड बाय 2 एंड 40 सेल्सियस डेंसिटी हमने देख रखी है उसने 992.2 केजी पर मीटर क्यूब प्रांतल नंबर देख रखा है 4.34 कंडक्टिविटी देख रखी है 0.633 बीटा बीटा भी हमें देख रखा है क्योंकि ग्रेसोफ नंबर आएगा और ग्रेसोफ नंबर आएगा तो आपको बीटा ढूंढना पड़ेगा यहां पे तो खैर बीटा आपको देख रखा है तो हम वही लेंगे तो देख रखा है 0.3041 और यहां पे हमेशा आपको पता है कन्वेक्शन का कोई भी एग्जांपल होगा एक कोरिलेशन उससे देख रखा होगा नसल नंबर 2 0.43 ग्रेसोफ इनटू प्रांतल रेस्ट टू पॉइंट 25 और आपका एग्जांपल का ये है कि आपको एच की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जब भी आप कन्वेक्शन का एग्जांपल यानी फ्री कन्वेक्शन का एग्जांपल आप ढूंढ रहे हैं तो ग्रेसोफ के अंदर जो एल आएगा नसल के अंदर जो एल आएगा वो लेंथ नहीं होगा वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगा एक कांसेप्ट आएगा जिसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ तो जब भी आपको कोई डायमीटर वाली चेंज आए कोई भी डायमीटर वाली चीज आएगी तो डायमीटर वाली चीज जो भी आती है उसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज इक्वल टू उसका डायमीटर लेना है ये आप खास ध्यान रखें यहां पे जो लेंथ आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगा नसल के अंदर मैं एच एल बाय के लिखूंगा तो वो एल कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगा ठीक है सो हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो भी कोई डायमीटर वाली चीज है उसका डायमीटर होता है एस इज इक्वल टू डायमीटर 0.2 मीटर हमें देके रखा है अब ग्रेसोफ नंबर पता है बीटा जी डेल्टा टी एल क्यू ओवर काइनेटिक विस्कोसिटी का स्क्वायर अब बीटा की वैल्यू उसने देके रखी है 0.3041 जी की वैल्यू 9.8 लेके लग चल रहा है डेल्टा टी सरफेस माइनस फ्लूइड हो जाएगा यानी 60 माइनस 20 वहां पर रख देंगे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ यानी डायमीटर तो डायमीटर यानी 0.2 का क्यूब लिखना है काइनेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू हमें चाहिए होगी काइनेटिक विस्कोसिटी की उसे वैल्यू देके रखी है या नहीं देके रखी है सर मैं यहां पे लिखना भूल रहा हूं तो आप भूल गए तो आप इसको इस तरीके से ले ले 16.96 मीटर स्क्वायर पर सेकंड चलो ये देके रखा है तो आप यहां पे डाल दीजिए इसको तो आपको ग्रेसोफ नंबर मिल जाएगा अब ग्रेसोफ नंबर मैंने क्यों ढूंढा क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको एक कोरिलेशन दिया गया होगा तो कोरिलेशन के अंदर ग्रेसोफ और प्रांतल दो नंबर चाहिए होगा तो प्रांतल तो उसे देके रखा है 4.34 इन ग्रेसोफ नंबर नहीं था जो मुझे सबसे पहले उसको डालने से पहले उसको ढूंढना होगा दैट्स व्हाई मैंने उसको पहले ढूंढ लिया ताकि डायरेक्ट उसकी वैल्यू डाल सकूं तो अब देखो नसल नंबर इज इक्वल टू ये हमें रिलेशन देके रखा है पर नसल इज इक्वल टू एच एल बाय के पर एल कौन सा होगा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ सो एल सी की जगह पर हमें डायमीटर की वैल्यू डालनी है जो कि 0.2 आएगी के की वैल्यू उसे देके रखी है 0.633 ये 2 प्लस 0.43 ग्रेसोफ हमें मिल गया है प्रांतल की उसे देके रखा है प्रांतल की वैल्यू उसने कितने देके रखे 4.34 उसको इसको सोल्व कीजिए आपको सोल्व करोगे तो आपको एच की वैल्यू मिलेगी जो आपको फाइंड करनी तो कुछ नहीं होता है सब एक ही चीज होती है लेकिन फ्री कन्वेक्शन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का कांसेप्ट आएगा तो आपको ध्यान रखना है ठीक है तो हर चीज जैसे कि डायमीटर वाली हो तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ उसका डायमीटर होगा वर्टिकल प्लेट हो तो प्लेट में भी दो कंडीशन आएगी प्लेट आपकी वर्टिकल में वर्टिकल कंडीशन में या हॉरिजॉन्टल कंडीशन में ठीक है तो आपको ये याद रखना है तो वर्टिकल में होगा तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होगा हॉरिजॉन्टल होगा तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होगा ये आपको याद रखना है तो इसको नेक्स्ट एग्जांपल में वो प्लेट वाला ले रहा हूं कि जिसमें कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कौन सा आएगा ठीक है तो आपको फ्री कन्वेक्शन के अंदर मेथड तो वही होगा लेकिन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इस कौन सी ज्योमेट्रिक लेंथ कौन सी आएगी वो आपको याद रखना होगा ठीक है सो यहां पे मैं लेने का ट्राई करूंगा नेक्स्ट लूंगा और मैं प्लेट के लिए देखूंगा तो उसमें हम दो कंडीशन देखेंगे वर्टिकल लेंथ होगा तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होगा हॉरिजॉन्टल प्लेट हो गई तो क्या उसका होगा ओके ठीक है आपको लेक्चर पसंद आया हो उसको सो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और नाइस डे बाय बाय